你知道自己是否内行玩家吗？如果你喜欢用它，你就是；如果只用过它，那也算个是小内内行玩家。没错，就是。So you're a tough guy, like you really rough guy. 又够 tough， 这把灭绝王者和把天敌欧米茄，还有菲尼克当宠物在调教，左辅助不吃鸡鸡，却能拿下最高级杀，超神十多杀，那就是马上要成为什么什么夸张，好好享受吧！如果想让家人不用学费的事呢，请在下方现在点个赞助，大家有小小点赞对我来说是最大支持，对，就是你哦，小兄弟。本节目没有人赞助播出。嗨，朋友是 Matt Team 的我，这次带的是呢很少普通玩家会用的一个英雄，很多人都只以为他这英雄呢啊只有这一换一的功用，其实真的不是，内行玩家就很懂玩了。这里看到对面一个蝙蝠侠二技能直接又打一下，打出真伤被动，小兄弟滑进去哇，这一个闪现，我们一技能有了，一技能加个斩杀，就直接手杀手杀给他这么拿下来，用一个麦克斯回手又继续的蹲在下路啊。我们直接开启一个大招，看到对面菲尼克已然没有什么血量，二技能他也缴了，这撞过去可以吗？一技能啊，我们啊就这么一开始，两颗人头都是自己在收，被围包的麦克斯会死去吗？绝对是会吗？啊，就是不会啊，又坦又痛啊，我们为什么坦？原本这英雄的体质就是坦，而我们出钱输出又很痛啊。这就使得我们这英雄又坦又痛，再加上我们出这个圣骑士战靴，还有我们的这个魔纹啊，杀人像潘音啊，坦度又屌到爆啊！那这里看到对面悟空说不打了，拜。那可是之后呢，我们的其他小兄弟就发现你还在呀啊！这里我们看一下，这里又打起来，我们刚刚是一个啊，就这么电死他，完了再电死一个对面这一个啊，布莱特再抓。过去，这不就把对面三位英雄收割得了了吗？啊，这就是哎双杀了。那值得注意的是呢，这位英雄，各位小兄弟，这版本我还是推荐用一个。啊，全输出装的。如果你说出全坦装行不行呢？打边线你就出全坦吧。啊，不，也不是半，也不是全坦啊，半坦也可以。那我们不需要出到视野装备是为啥呢？啊，待会待会说。这里看到我，哎、哦，这一个就收割了啊，这么就收割了啊，有五颗人头啊，无人能挡我一个辅助，没有多吃多点经济啊。可是呢，就这么收割又收一位啊，这还剩一位蝙蝠侠。能够收割吗？一个大招我撞过去，他以为我看不见，我撞一下一技能再打一下，电他妈逼啊！都出水了还说不要啊，地板都湿了啊，我们还滑倒，你还说不要，我插进去了，就这么干掉。那刚刚说嘛，为什么不出视野装备呢？即便有个蝙蝠侠，就是因为这英雄。除了一换一这功能，我们还有就是能够啊，开启大招，看到对方视野隐形，这转过去干这一个射手，哎呀，一个斩杀，再干这一个可以吗？啊，不是弗洛伦太慢，而是我们太快啊，连车尾灯他都看不到。没关系，回首开启大招，又看到对面蝙蝠侠的小内内，再来干一个，怎么废去这里没关系，因为二技能又可以绕他背后，像潘英一样。除了刚刚所说的两种功用，还有一个最好用的功用，又是各位小兄弟很容易忽略掉的，那就是减吸血。这些功用在现在的版本都那么的有用，往往。就是被忽略了这么多功能性的英雄，功能性开放就该用。这里看到我一技能来个灭绝师太，小光头灭绝师太就这么干掉对面，完了还有一个凯撒，出出撞撞啊！这一个克里希亚有啊，我们要全部来一起跟他来打啊！这一个啊什么炮，为首还有大招飞哪呢？看到对面我一，哎呀，飞那一个。可是呢，他已然被干掉了啊，就没得飞。那反而是这里我回去死了，又出来又一个大招撞他妈逼，再来厉害了！哦呀，全输出电死他，就电死了，这就双杀，当然是赚了。各位小兄弟，一口气干两个。那还有就是啊，我们也看到有个小兄弟说，哎。发现了这一个啊，悟空不是不打吗？啊，哈哈
我也不懂，可能打着又回来，回来又打着吧。看到对面一个我一手，什么鬼？就是我们的被动，电他真伤，开启大招飞过去，而撞他能够吗？一个蝙蝠侠撞他妈逼，这二技能能够也不用，因为我们这七进七出，以逸待劳，反倒是我们的布莱特小兄弟，哎呀！已然没有收割得了对面，而被干死了。在他大招之后，我们也不在乎对面的人头，干他塔比较实在。有个谁呀？你这一个蝙蝠侠，二技能打一只 Majestic， 全部的每一个死的被他啊，我们反正干死他。所以说，哎，还能够收割一个吗？就可以了。为什么不出视野装？因为。你这一个大招就已然足够，而且没大招的话，你的队友有稍微有一点意识也不用怕。我们回家是为什么？因为我们回了家又可以吧？对面的这个欧米切着我又飞去对面的这把我干你妈逼了大招，直接又是我们来杀。其实呢，不经不觉我们已经已然是一个十二杀的状态了。小兄弟，我们扛着塔，直接捅对面塔就行了嘛。现在再来捅吗？那就不行了啊！当对面有量，他们就能够射啊。你要趁他没有量的时候啊，使他精尽人亡啊，那才行嘛。很多小兄弟被收割的状况，我们自己要拿，不然对面有机会偷哦。可是用自己单吃凯撒吗？哇！我一开个灯，哇，全部人都在，不是很好的一个选择啊。要飞过去吗？可是真的太多人，先刹个车，漂移一下。不然的话，这是花师送头，玩麦克斯千万啊，不要这一个啊，怎么说呢？没有意义的去是呃去进场。你能收割才进场，刚刚你进场，一个人都收割不到。蹲在这有个蝙蝠侠，他要切我们的蝴蝶。哦呀，没得过了，射哦，直接干一个再来。你还滑还滑射我吧，我是辅助。哎，全部这一个对面就干我就被干回去，杀我可是我们的输出位啊，什么都没有掉人头，那就很好了。这么一个辅助，哎，拉子说好好享受吧，小兄弟，我们这一局。杀到去十多杀一个辅助仔，我们的吃的鸡鸡还很很少啊，而且是最高级杀超神，就可以做到这样高的效率啊 ，CP 值值高的一个功能性开放英雄。各位小兄弟，新赛季。就用它打辅助，准没错的。那么最新版之中，它最适合打什么英雄？第一个就是我们的这一位，赞尼尔。辅助赞尼尔，还有凯撒路的我们，或者我们互相换路吧。拥有最强的开团能力，开团时这一个麦克斯呢，锁定对方脆皮，现手放大招，而后这一个赞尼尔后手大招。我们本身的免伤，再加上赞尼尔的回血，提高抗性效果，在团战中轻松的七进七出。最大的第二个英雄就是这一位提米。提米一二技能眩晕可以保护大招或被激活的我们，同时大招也可以为我们提供更好的续航能力。压制什么英雄？第一个就是这一位塔拉。塔拉一般是作为骚扰护牌的存在，我们的被动有效反制敌方塔拉对己方 ADC AP 的骚扰，因为我们能够降低他大招回血量。真伤也能对他造成较大的威胁，逼退或者配合输出位，击杀了塔拉。压制的第二个英雄就是这一个勇了。不用多说，对面敌方有勇的话，你选一个麦克斯，他一定死。你只要大招，即便你没有这一个经济差距，他经济比较高，你还是能够大招撞他，把他给干死的。为什么英雄给压制呢？第一个就是这一位阿莱斯特。阿莱斯特大招可以无视我们大招韧性效果，并且可以使得我们被迫刹车。那压制我们的第二个英雄就是这一位莫拉了。当你对到莫拉的时候呢，很多时候即便莫拉是残血，可是还有很多手段让我们大招得物无所用，就是他可以使用啊
二二技能，或者是大招直接规避掉，甚至是我们直接撞他，他还是如果扣有一技能，还是能够穿墙逃脱，使得我们无法有效去击杀他。感谢大家收看，我是 Matt Team 的窝窝。喜欢影片的话呢，别忘了订阅、点赞，还有分享。感谢大家收看，我们下次再见，拜了个拜。